Un maximum d'applaudissements pour Amélie Lens Bon, on vous laisse entre deux bonnes mains. C'est lui qui a fait le warm-up de Louisa au Nuit Fauve. La Kézy, faites un maximum de bruit pour lui. Pour tous les gens qui sont en ligne, on va interviewer Amélie Lenz dans pas longtemps, le temps qu'on fasse le tour, qu'on aille en loge. Allez, bisous. Do you hear me? Est-ce que vous m'entendez? En fait, je vais faire l'interview en français, c'est vrai, j'avais oublié. Tu... Vous m'entendez bien? Ouais? On va juste prendre le deuxième micro. Ça te laisse quel tu veux un peu d'eau. <rire> juste le temps que le deuxième micro arrive. Bon, je vais commencer l'interview euh, euh, avant ça. Bon, bah, je sais que tu viens d'un week-end euh, super éprouvant. Je crois que tu as joué vendredi, samedi, dimanche et maintenant ce soir. Comment tu te sens hein, ce soir? Oui, en fait, c'est mon cinquième set aujourd'hui. Oui, cinquième ce week-end. Euh, mais je suis encore. En fait, je suis pas très fatiguée, mais j'ai vraiment mal aux jambes de mixer. Mais oui, c'était vraiment. Allez, tous les cinq, c'était vraiment super. Ah voilà. Ah voilà. Merci. Parfait. Ok, cool, cool. Alors, on va parler de, de ton dernier EP, Contradiction, oui. euh, que, que moi j'ai adoré, que tu as, euh, as sorti sur Second State. Est-ce que tu peux me parler déjà de, de ton setup studio euh, à la maison Oui, à la maison. Oui, euh, j'utilise Ableton. Et en fait, le EP, vraiment tous les EP, non, allez, Drift et Contradiction, j'ai fait avec le TB3. Tu peux parler bien près ah, du micro Oui, voilà, sinon on t'entendra le... pas. Ah, okay. <rire> avec le TB3, euh, c'est un petit, euh, oui, acid baseline. Et j'ai fait en fait tout mon EP avec. Maintenant, j'ai dû l'enlever parce que sinon, j'utilise que ça. Ah oui <rire> Ok, ok, cool. Et euh, donc, tu l'as sorti chez Second State, qui est, oui. euh, il me semble, le label de Panpot. Oui. Et com déjà, comment s'est passée la rencontre avec eux et que quelle relation tu as avec eux Est-ce que tu peux nous décrire tout ça Oui, euh, en fait, ils euh, le manager de Panpot m'a envoyé un email après que mon premier EP est sorti et il voulait euh, que j'envoie des tracks pour Second State. Donc j'ai envoyé, et puis ils m'ont tout de suite signé. Ils m'ont demandé si je voulais être euh, part, euh, part euh, de la famille. Ouais, c'est vrai. Oui. Et, euh, et voilà, et comme ça, ça s'est passé. Et Panpot, pour moi, c'est un peu comme des mentors. Ouais, j'imagine. Oui, quand j'étais nerveuse pour Awakening, ils m'ont téléphoné, ils m'ont calmé, ils m'ont donné un pep talk. Oui. Cool. Et comment tu comment as trouvé le, le public de Paris euh, ce soir Super, oui. Parfois, j'entendais pas ce que je faisais parce qu'ils criaient tellement. Ouais, ouais, ils étaient super Merci. chauds. Ils étaient super chauds, c'était cool. Euh, maintenant, tu joues à, à l'heure d'aujourd'hui, tu joues un peu partout dans le monde. Oui. Euh, mais comment est-ce que tu as commencé dans la musique Est-ce que tu peux nous décrire euh, tes débuts euh, en fait, ma passion pour la musique électronique est venue à Dour Festival. J'avais encore... À Dour Oui, à Dour. On leur passe encore... le coucou d'ailleurs. <rire> Salut Dour Salut Dour euh, J'avais encore jamais entendu et là j'ai entendu pour la première fois et j'étais vraiment euh, touchée. Et puis après je suis rentrée et j'ai commencé à faire euh, la recherche sur la musique électronique. Et puis je pense deux ans après, j'ai commencé à mixer à la maison, juste pour moi. Bedroom DJ, ouais. euh, et puis j'ai fait des soirées, et puis moi-même j'étais le warm-up DJ, comme ça, ça, ça a commencé. Mais ça allait super vite en fait, et oui, ça, ça m'étonne pas, c'est génial. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce que tu vas jouer prochainement 
Euh, demain, je pars à Pérou. Ouh. Euh, ouais. Et puis, j'ai Argentina. Ah ouais, tu fois. fais une tournée euh, oui, en Amérique, Amérique latine. Oui, et euh, puis Barcelone, et puis je, je sais pas. T'as déjà joué en Amérique latine Non, non, jamais, non. C'est la première fois, oui. Ouais, je pense, apparemment, il y a un public assez fou là-bas, donc oui, je oui, pense oui, que oui. tu vas tu t'amuser. Mon euh, social media est vraiment... Euh, Argentina sont... is waiting for you Ah ouais, <rire> génial, génial, j'imagine. Alors, euh, je regarde s'il y a eu d'autres euh, questions. On demande de quelle origine tu es euh, Je suis belge, euh, mais ma maman, elle est française. Ok, voilà. ok, ok. Euh, voilà, elle sera à Barcelone, le feu, super. J'avais vu une question euh, qui demandait quand est-ce que tu euh, que as, que allais jouer au Kosovo, alors voilà. Est-ce que tu vas jouer au Kosovo bah Pour le moment, je suis désolée. Et la même personne avait demandé d'où tu sors toute cette énergie dans tes tracks. Voilà, d'où vient toute cette énergie Et moi, moi, je voudrais rajouter une question. Euh, quelles sont tes inspirations au quotidien euh, Ça, c'est très difficile, en fait. Euh, dans le studio, tu veux dire ouais, bah, oui. Euh, oui, déjà, musical, qui, quelles sont tes, tes inspirations Et même en général, si tu as d'autres inspirations, je ne sais ah, pas, non. artistiques en fait, je sors mon inspiration toujours après mes sets. Okay. Parce que quand je mixe, et puis je pense, oh, ça, ça marchait bien, et puis ça et ça ensemble. Et puis, en fait, j'ai une track dans ma tête pendant que je mixe, parce que je pense, ça irait bien maintenant. Ah, et puis, le lundi, je... Et du coup, ce soir, ce sera plus le mardi que le lundi Non, non pas le lundi, <rire> Bah Peut-être que tu vas en sortir le track du siècle après la, la, la date. <rire> cool. En tout cas, merci beaucoup Amélie. C'était C'était un plaisir de, de te recevoir. Je crois que ça a plu à beaucoup de monde. Je ne sais pas combien il y a eu de vues. Déjà 215 000 vues, oh 215 000 personnes qui t'ont vu. Donc euh, merci. encore plus que de gens ici. Euh, on a un petit euh, apéro camping pour Dour. Oui, c'est vrai que tu vas jouer à Dour. Oui. Bon, il y a plein de... Bon, gros bisous. De marraine, voilà, il y a ta marraine qui te fait un gros bisou. Je oui, sais. Et voilà. Ta marraine. <rire> Génial. Bon, on a une petite tradition euh, sur Cercle, enfin chez Cercle. En fait, on offre un petit cadeau à nos invités. Ok. Voilà. Alors, je te laisse découvrir euh, le cadeau. Ok, merci. Il n'y a rien de bizarre dedans. <rire> oh. C'est une bougie. <rire> Et voilà, normalement. Alors là, on n'est pas synchro sur le. <rire> Elle n'est même pas allumée. Non, mais elle n'est pas allumée, mais normalement, elle est allumée. Mais voilà, on n'est pas du tout synchro. Bon, normalement, j'étais censé faire un petit signe, mais ils sont un peu fatigués. Voilà. Oh. Parce qu'il me semble que c'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps. Oui. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup Amélie en tout merci. cas. Je pense oh. qu'on va pouvoir déguster oui. euh, ce gâteau qui a l'air pas mal. Euh, merci à nos partenaires euh, Trax, Say Techno et bien sûr FL Group, le partenaire technique qui nous suit, euh, qui nous suit depuis le, le début. Alors un big up à eux. Et merci à la plage de Glazard qui nous a accueillis ce soir parce que euh, c'est un très beau lieu. Vous avez peut-être pas vu mais tout le monde dansait sur le sable ce soir. Il y avait même des gens pieds nus qui oui. se croyaient euh, à la mer même si on n'est pas vraiment à la mer. Euh, et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bisous, bisous. Ciao. Au revoir.